இந்த வீடியோவில் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சாப்டரில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன ஆனுவல் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கான வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு வாங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கிளியராக புரியும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு வீட்டை ரெண்டு மூணு டிவிஷன்ஸாக பிரித்து ரெண்டு மூணு யூனிட்ஸாக பிரித்து ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருக்காங்க இல்லை ஒரே வீட்டை ஒரு பாதி லெட் அவுட் ஆகும் இன்னொரு பாதி செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடாகவும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னுடைய பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்க எல்லா வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஆல்ரெடி லெட் அவுட் ஹவுஸ்னால் என்ன செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடு ஹவுஸ்னால் என்ன ஆனுவல் வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் அதுக்கான வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் நான் எடுத்திருக்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மிஸ்டர் ஹெச் ஓன்ஸ் அ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன் சென்னை அண்ட் ரிசைட்ஸ் இன் ஹாஃப் த போர்ஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் த ரிமைனிங் ஹாஃப் போர்ஷன் இஸ் லெட் அவுட் அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் பெர் மந்த் த ஃபேர் ரெண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் அசஸ் பை த கார்பரேஷன் இஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பெர் ஆனம் Local taxes paid in respect of the house is 12,000. Expenses incurred include fire insurance premium 400, ground rent 400. Interest payable on loan borrowed to construct the house is 16,000. Compute income from house property. So first we have a title of the computation of income from house property of Mr. H. So for a title then particulars column and render amount column provide. Then question number one. X owns a house property. A house property is what? X owns a house property. And resides in half the portion. In the one week, in one part, in one half portion, he resides in half the portion. He resides in a self-occupied house. One week, he can use a small residential purpose. We can say that we have a self-occupied house. So, in the one week, he can use a self-occupied house. The remaining half portion is let out. So, one part is self-occupied. What is the purpose of the other part? Let out is used. Okay. Now, in this way, let out is how many land is self-occupied. How many land is self-occupied. How many space is self-occupied. Question is, half the portion. Half is the meaning of the part. If we take a part of the part, we take a part of the part. So, 50% self-occupied and 50% let out. One part is self-occupied. In the remaining half, let out. So, 50-50. Okay. Now, calculation ka pula. First, we self-occupied house ka calculate pa nil na. Self-occupied house is the annual value always nil. Okay. இதில் இருந்து நாம் என்ன பண்ணணும் செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடு ஹவுஸுக்கு ரெண்டே டிடக்ஷன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கொஷனில் இருந்தால் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் கொஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் ஆன் லோன் பாரோடு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஹவுஸஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பதினாறாயிரம் பே பண்ணியிருக்கோம் இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ங்கிறது என்ன மொத்த வீட்டுக்கு இந்த ஒரு ஹவுஸை கட்டுறதுக்கு நம்ம பே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் நம்ம என்னென்னு பிரிக்கணும் செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடுக்கு எவ்வளோ லெட் அவுட்டுக்கு எவ்வளோன்றத பிரிக்கணும் எதை பேஸ் பண்ணி பிரிப்போம் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ரப்போஷன் என்ன ப்ரப்போஷனில் வீடு டிவைட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ப்ரப்போஷனில் பிரிப்போம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு எயிட் தௌசண்ட் அவுட்ரு காலமில் மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் லாஸ் ஃப்ரம் செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைட் ஹவுஸ் ஜீரோலேருந்து எயிட் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளமில் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை டேட் ஆஃப் லோன் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கொஷனில் கொடுக்கல ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அடுத்து லெட் அவுட் ஹவுஸ்க்கு கால்குலேட் பண்ணலாம் லெட் அவுட் ஹவுஸுக்கு நம்ம வேல்யூஸை கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் வேல்யூ கொஷனில் பாருங்கள் முனிசிபல் வேல்யூ கொடுக்கல தென் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஃபேர் ரெண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் அது கொஷனில் இருக்குது ஸோ ஃபேர் ரெண்ட் ஃபேர் ரெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இஸ் த ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட்ங்கிறது இந்த ஓல் ஹோல் ஹவுஸ் இந்த ஹோல் ஹவுஸோடைய ஃபேர் ரெண்ட்டு தான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம என்னென்ன டிவைட் பண்ணணும் செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைட் லெட் அவுட்டுன்னு டிவைட் பண்ணணும் எதை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ரப்போஷன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் 
நமக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அதை இன்னர் காலமில் எழுதுகிறேன் ஃபேர் ரெண்ட் கூட என்ன கம்பேர் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இந்த கொஷனில் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டும் இல்லை ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வேல்யூ ஆக்சுவல் ரெண்ட்டுக்கு போகிறோம் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டுனா என்ன ஓனர் டெனன் கிட்டேருந்து வாங்குகிற வாடகை இங்கே பாருங்கள் த ரிமைனிங் ஹாஃப் போர்ஷன் இஸ் லெட் அவுட் அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் பர் மந்த் ஸோ ஓனர் டெனன் கிட்டேருந்து எவ்வளோ வாடகை வாங்குகிறாரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்குகிறாரு டூ தௌசண்ட் பர் மந்த்னு கொடுத்ததுனால நம்ம இது பர் ஆனம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ பிஃபோர் மல்டிப்ளைங் பை டுவெல் பர் ஆனம் அப்படின்னா டுவெல்வால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேக்கன்சி இருக்கா செக் பண்ணிக்கணும் இந்த கொஷனில் வேக்கன்சி எதுவும் கொடுக்கல ஸோ டுவெல்வால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் டூ தௌசண்ட் இன்டூ டுவெல் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆன்சராக கிடைக்கும் விச் எவர் இஸ் ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது மட்டும்தான் விச் எவர் இஸ் லோ அதர்வைஸ் நம்ம விச் எவர் இஸ் ஹை எடுத்துக்கணும் இதுதான் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணிக்கணும் முனிசிபல் டாக்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் கொஷனில் பாருங்கள் லோக்கல் டாக்ஸஸ் லோக்கல் டாக்ஸஸ் முனிசிபல் டாக்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஹவுசஸ் 12,000, தௌசண்ட் ஸோ முனிசிபல் டேக்ஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ டுவெல் தௌசண்ட் இன்டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாங்கிறது மொத்த வீட்டுடைய டேக்ஸு நமக்கு லெட் அவுட் போர்ஷனுக்கு மட்டும் எவ்வளோன்றது கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ டுவெல் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் நம்முடைய ஆனுவல் வேல்யூ ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து ஒரு லெட் அவுட் ஹவுஸ்க்கு ஸ்டாண்டர்ட் செல்ஃப் ஆக்கிஃபைட் ஹவுஸுக்கு ரெண்டே டிடக்ஷன் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் லெட் அவுட் ஹவுஸுக்கு மூணு டிடக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் நமக்கு என்ன ஆனுவல் வேல்யூ கிடச்சிருக்கோ ஆனுவல் வேல்யூன்னு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கோ அந்த ஆன்சரில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் நமக்கு ஆனுவல் வேல்யூ எயிட்டீன் தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு எயிட்டீன் தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இந்த ப்ராப்ளமில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ங்கிறது மொத்தம் வீட்டுக்கான லோன் அமௌண்ட் நம்ம இதை என்ன பண்ணணும் லெட் அவுட்டுக்கு எவ்வளோன்றது பிரிக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் நமக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதை ஆனுவல் வேல்யூவில் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்கம் ஃப்ரம் லெட் அவுட் ஹவுஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது இன்கம் ஃப்ரம் லெட் அவுட் ஹவுஸ் மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட்ங்கிறது லாஸ் ஃப்ரம் செல்ஃப் ஆக்கிஃபைட் ஹவுஸ் ஸோ மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நெட் ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் This is answer minus la vandirukradunala namak income illa loss loss from house property so i hope ungalku inda problem purinjirukku nu nenikiren inda endha endha values alla inda 50 percentage pannanum for example fair rent na 50 percentage pannirken actual rent ah pannala municipal tax pannirken interest on loan pannirken standard deduction ah pannala so na ungalku oru chinna tip solren edhella andha proportionate ah la divide pannanum edhu panna koodadhu ஆக்சுவல் ரெண்ட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நம்ம அந்த ப்ரொப்போஷனில் டிவைட் பண்ண மாட்டோம் இதை தவிர மற்ற எல்லா வேல்யூஸையும் முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேரண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் மற்ற எல்லா வேல்யூஸையும் அந்த ப்ரொப்போஷனில் டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ எதை பண்ண மாட்டோங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை தவிர மற்ற எல்லா வேல்யூஸையும் இந்த ப்ரொப்போஷனில் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் நரேஷ்குமார் ஓன்ஸ் அ பிக் ஹவுஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டூ யூனிட்ஸ் ஒன் யூனிட் இஸ் லெட் அவுட் ஃபார் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ் ஆன் அ மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் However, this unit remained vacant for three months during the previous year when it was used by Naresh for his own residential purpose. The second unit half portion is used by him for his own profession while the remaining half portion is used for his own residence for the full year. His expenses, municipal taxes 10,000 at 20 percentage of municipal
ground rent 1000, fire insurance premium 2500 and annual charge 6000. So, this is the question. As usual, we will write title computation of income from house property of Mr. Sorry, this is Mr. Naresh Kumar of Mr. Naresh. Okay. Particulars column and two amount columns. Now, the question is, he owns a big house. A big house is single. He owns one big house consisting of two units. In the house, how many units are there? Two units are there. So, unit 1, this is unit 1, this is unit 2. Okay. Now, one unit is let out for residential purpose. It is let out for residential purpose. So, this is let out house. Vada hiki vittrikra veed. One unit. On a monthly rent of 2000. However, this unit remained vacant. Vacancy period is there. This is problem. How do we adjust the problem? The second unit, the second unit, half portion is used by him for his own profession. So, in the second unit, again divide pandranga. Second unit, half portion. In the second unit, la, or paadi portion, enna purpose kaha use panirkanga for his own profession. Our odia professional purpose ka use panirkaru for his professional purpose. While the remaining half portion is used for his own residence, our own residential purpose ke use panir kanga. So, it is self-occupied. Unglikidu puri idu nani kira Paranga, he owns a big house. A big house na oru vidu. And the oru vidu yathna units are divide panir kanga. It consists of two units. Rendi units are divide panir kanga. Unit 1 and unit 2. One unit is let out for residential purpose. One unit is let out for residential The second unit, half portion is used by him for his own profession. So, second unit is used by his own profession. While the remaining half he is using for his own residence. So, that is self-occupied. Okay, now, in the problem, la, two units in solar kanga proportion could color half no solar and any, any other proportion you do make could So, we assume panikrona 50 50. This 50 percentage, unit 1 50 percentage, unit 2 50 percentage. And in the unit 2 again, every prikranga unit 2 half portion clear a good tanga. So, unit 2 a rend half a prikranga. So, 50 and our render divide pan on a yellow over 25, 25. Is it clear? So, our weed and rather 100 percentage, one house and rather whole house and rather 100 percentage. In the 100 percentage, render divide pan row. Render divide pan about the 50, 50. In the 50, a thrumma render unit up pericron. So, 25, 25. Is that clear? Okay. Ipo. In the wheat, la, unit 1 vand let out. Unit 1 let out. This is the house property. La consider pannu. Unit 2 la one paadi profession ku use pannir kanga. One wheat let out pannir in the house property calculation. Le Vada hi ki vittir in the house property calculation. Le Illa one wheat sondha residence kaha. Sondha living kaha use pannir in the other you house property. Le That is self occupied. But one wheat uh, and the assessi, our profession kahavo, our business kahavo use panirinda, and the portion house property calculation la edithaka mato. So in the 25 percentage, we have calculation poda venda. In the 25 percentage profession ka use pana 25 percentage, we have calculation poda venda. Clear, we calculate pana venda the let out house, self occupied house matunda. Okay, first self occupied house a portal. So, self-occupied house and direct annual value in the start panala. Annual value self-occupied house ka always nil. Okay. This is the minus panikla. Rende deduction. Interest on loan, pre-construction interest. In the question la paranga interest on loan rika. Interest on loan for renewal of the house is 20,000. So loan nama yerawada loan wangirko. So less. Interest on loan. Evlo arukku? 20,000. In the 20,000 gradu whole house kaana rent, uh, interest. Whole house kaana interest 20,000. 
கால்குலேட் பண்ணுறது செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடு இந்த செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடு போர்ஷனுக்கு தான் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடு போர்ஷனுடைய ப்ரொப்போஷன் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அவுட்ரு காலமில் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ லாஸ் ஃப்ரம் செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடு ஹவுஸ் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒரு ப்ராப்ளமில் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு எப்படி க கண்டுபிடிக்கணும் டேட் ஆஃப் லோன் இல்லை டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இந்த ரெண்டு டேட்டும் கொடுத்துருந்தா டேட் ஆஃப் லோன் என்றைக்கி லோன் வாங்கியிருக்கிறோம் என்றைக்கி கடன் வாங்கியிருக்கோம் என்றைக்கி வீடு கட்டி முடிச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு கொஷனில் இருந்தால் தான் அந்த ப்ராப்ளமில் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது தென் லெட் அவுட் ஹவுஸை கால்குலேட் பண்ணலாம் லெட் அவுட் ஹவுஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முனிசிபல் வேல்யூ ஃபேர் அண்டல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும் கொஷனில் பாருங்கள் முனிசிபல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா முனிசிபல் வேல்யூ டைரெக்டாக கொடுக்கல பட் அதை கால்குலேட் பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் ஹிஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் முனிசிபல் டேக்ஸஸ் டென் தௌசண்ட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் முனிசிபல் வேல்யூ முனிசிபல் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த முனிசிபல் டேக்ஸ் எவ்வளோ முனிசிபல் வேல்யூவில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு நம்மளால் முனிசிபல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண முடியும் நார்மலாக முனிசிபல் டேக்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் கொஸ்டனில் முனிசிபல் வேல்யூன்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூலேருந்து பர்சன்டேஜை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இதில் பர்சன்டேஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் முனிசிபல் டேக்ஸ் நமக்கு கொஷனில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் முனிசிபல் டேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு கொஷனில் இருக்குது ஸோ முனிசிபல் டேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு முனிசிபல் வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இன்டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இந்த டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட நான் ஈக்குவேஷனுக்கு இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் ஆகும் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ஆகும் ஸோ இன்டு ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு முனிசிபல் வேல்யூ ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இஸ் த முனிசிபல் வேல்யூ ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் முனிசிபல் வேல்யூ டைரெக்டாக கொடுக்கல பட் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது முனிசி முனிசிபல் வேல்யூ முனிசிபல் வேல்யூ எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ங்கிறது என்ன ஹோல் ஹவுஸுக்கு மொத்த வீட்டுக்குமான முனிசிபல் வேல்யூ நமக்கு என்ன வேணும் லெட் அவுட் போர்ஷனுக்கு வேணும் லெட் அவுட் போர்ஷனுடைய ப்ரொப்போஷன் என்ன ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ஆல்ரெடி அதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இன்டு ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அதை இன்னர் காலமில் எழுதுங்க முனிசிபல் வேல்யூ கூட ஃபேர் அண்டல் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணணும் ஃபேர் அண்டல் வேல்யூ கொஷனில் கொடுக்கல தென் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணணும் அதுவும் கொஷனில் கொடுக்கல அடுத்து ஆக்சுவல் ரெண்ட் ஆக்சுவல் ரெண்ட்னா என்ன ஓனர் டெனன் கிட்டேருந்து வாங்குகிற வாடகை பாருங்கள் ஆன் அ மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஸோ ஓனர் டெனன் கிட்டேருந்து எவ்வளோ வாடகை வாங்குறாரு மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபா வாடகை வாங்குறாரு ஸோ ஆக்சுவல் ரெண்ட் பர் மந்த் மந்த்லி ரெண்ட்டு தானே ஸோ இது பர் மந்த் ரெண்ட் இதை டுவெல்வால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செக் பண்ணிக்கணும் வேக்கன்சி இருக்கா செக் பண்ணிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் த யூனிட் ரிமைண்ட் வேக்கண்ட் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ மூணு மாதம் வீடு காலியாக இருந்திருக்கு ஸோ பன்னெண்டு மாதத்தில் மூணு மாதம் வீடு காலியாக இருக்கு டோட்டலாக டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்கு இந்த டுவெல் மந்த்ஸில் மூணு மாதம் வீடு காலியாக இருக்கு அப்போ எவ்வளோ மாதத்துக்கு நம்ம வாடகை வாங்கியிருப்போம் நைன் மந்த்ஸுக்கு தான் வாடகை வாங்கியிருப்போம் ஸோ டூ தௌசண்ட் இன்டு நைன் வீடு காலியாக இருந்தது அப்படின்னா டுவெல்வால் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது எத்தனை மாதம் வீடு காலியாக இருக்கோ அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் மந்த்தால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் இன்டு நைன் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இப்போது விச் எவர் இஸ் ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது மட்டும்தான் லோயஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அதர்வைஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இங்கே வேக்கன்சி இருக்கும்போது நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய இன்னொரு வீடியோவில் ஆனுவல் வேல்யூ
ஓனர் தன்னுடைய ஓன் ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணால் தென் விச் எவர் இஸ் ஹை தான் எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை எடுத்துக்க மாட்டோம் கிளியர் ஸோ திஸ் இஸ் யோர் கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து என்ன மைனஸ் பண்ணணும் முனிசிபல் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் முனிசிபல் டேக்ஸ் கொஷனில் டேரெக்டாக இருக்குது முனிசிபல் டேக்ஸ் பத்தாயிரம் ரூபான்றது கொஷனில் டேரெக்டாக இருக்குது ஸோ டென் தௌசண்ட் முனிசிபல் டேக்ஸுங்கிறது ஹோல் வீட்டுக்கு லெட் அவுட் போர்ஷனுக்கு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டென் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் நமக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணால் ஆன்சர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஆனுவல் வேல்யூ ஸோ ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து நம்ம லெட் அவுட் ஹவுஸுக்கு மூணு டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடையாது எப்படி கிளைம் பண்ணணும் ஆனுவல் வேல்யூ கொஷனில் என்ன இருக்கும் ஆன்சரில் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஆனுவல் வேல்யூ அதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் கொஷனில் ஆல்ரெடி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் நம்ம லெட் அவுட் ஹவுஸுக்கு எவ்வளோன்றது கால்குலேட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் லெட் அவுட் ஹவுஸோடைய ப்ரப்போஷன் என்ன ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு டென் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ இதை ஆட் பண்ணி அவுட்டர் கால் இன்னர் காலம் எடுத்துகிட்டு வாங்க டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே இந்த நாலாயிரம் ரூபாங்கிறது லெட் அவுட் ஹவுஸ்லேருந்து நமக்கு வந்திருக்கிற இன்கம் இந்த ஐயாயிரம் ரூபாங்கிறது மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது செல்ஃப் ஆக்கியூப்பைடு ஹவுஸில் நமக்கு வந்திருக்கிற லாஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபைனலாக மைனஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆன்சர் மைனஸில் இருக்கிறதுனால நமக்கு இன்கம் இல்லை நமக்கு லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு இன்கம் இல்லை நமக்கு லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்